峰哥，你答应会跟我结婚的。现在你也看到了，我是清白的。放心吧，答应你的肯定会做到的。但你跟那个窝囊废已经结婚了，我没办法登记啊。五年没音信了，说不定早死外边了。等我去申请单方面离婚，这样我们就能登记了。那他还有个妹妹。等我们一结了婚，我就把他给卖出去，在我家白吃白喝五年，我可不能亏了。可真精明啊！啊、嗯，张王，在您作战时，有人给您发了语音留言，已经为您录音。我妹妹被人绑架了，管你用什么方法，一小时之内务必找到人。大哥，你饶了我吧。死丫头，敢偷我手机，要不是虎爷夫，我早把你卖了。听说你是学跳舞的，先让我乐呵乐呵。不要过来，不要，哥哥。来，开玩笑，开玩笑，大哥。大哥，饶命！饶命！饶命！大哥，我也是奉命行事的。大哥，奉谁的命？奉奉五爷的。五爷孙哈身材好，人也长得漂亮。主主，赶紧说，为什么战部的人都来到洪城了？禀阁主，属下也刚知道这个消息，说是战王的妹妹在洪城被人给抓了。啊！现在战王秦林正在医院呢。哦，对了，南部战役的最高负责人。青龙大人也正在陪在战王左右。哎哎哎，阁主，这下可完了！快快快，赶紧备车去医院！去医院！是。医生，我妹妹怎么样？战无生命危险，但诊断报告要今天中午。你谁呀、啊？你来杀你！想杀我的人多了，你算老几？来人啊！你怎么不想想我们怎么定的？别以为你做了我几个手下，告诉你，我哥可是林天龙，就算是护法阁阁主见了我哥，都要礼让三分。既然你这么说，我给你个搬救兵的机会。阁主，战斗的人去林天虎家里，要么又把林天虎给杀了。什么？赶紧去看看去。说，为什么抓我妹妹？我哥林天龙想玩玩。不是你谁呀、啊、你？这么不防钱，快见青龙大人。青龙大人，你让我该死。战王在此，还不拜见？战王，战王大人。我不希望你们插手我的事，明白？小的这就去安排，去找林天龙。爷爷，萧破天去了域外五年，毫无音信，他说不定早死外边了。等了五年了，再等下去就成老姑娘了，还是让晚秋起诉离婚吧。只要没有小天阵亡的消息，你们就不许离婚。当年要不是小天，我早就死了。爸。你怎么那么固执呢？那现在晚秋跟七公子走得很近，咱如果跟七家联姻，我看看谁还敢瞧不起咱们苏子，还有他那个死鬼妹妹，在我家混吃混喝了五年，还要供他上学，简直就是个拖油瓶！你肖大哥是你的丈夫，再怎么说你也不能这样诅咒他吧？这是我家里的事情，轮不到你插嘴，还一口一个肖大哥的叫着。既然你那么喜欢他的兄妹，你家里大好了。都给我闭嘴！以后离婚的事儿不许提。妹、啊、妹，妹妹，妹妹，别打我！我是哥哥，我是哥哥，我听话。哥哥，我是哥哥，怎么回事？昨天也好好的
。大大人，他长期受到虐待，精神上有些受损，才出现这种情况。长期受到虐待。大人，因为身上真红有新有旧，根据我的推断，最早应该是在三年前就有了。看来另妹遭受虐的时间已经不短了。一年前，林哥，你好，白秋，小泽天，你没死、啊，五年了，你为什么不死在外边？为什么你偏偏这个时候回来？白秋，小茹她，你五年没音信，是不是一回来，心里只想着你妹妹？小茹她被人绑架了，现在还在医院。医生说他被人长期虐待，所以我想，所以你想问什么？想问是不是我虐待的？都是我做的，你想怎样？我照顾了你妹妹五年，你不说没有感激我就算了，一回来还质问我，怀疑我。不是，白秋，我没有怀疑你，我就是问你。正好我们两个去找爷爷，告诉他，我们要离婚。肖克君，你就行行好，跟我们家晚秋离婚吧。他都等了你五年了，对不起，不能再受伤害，是你不的。你呀、啊，只有肯跟我家晚秋离婚，可以就是对我家最大的弥补了。你赶紧滚吧，好不好？晚秋，这是你的意思？当然了。好，同意。杀我弟弟的人渣查到了吗？查到了，他叫肖破天，小虎弄的那个妞是他的亲妹妹，苏家的倒插门。呸！五年前入赘苏家以后，就被征召去了狱外，最近刚回来。占卜的人是占卜的人，可是我用了各种关系都没查出来他的职务。哼，就是天王老子，要血债血偿。可是龙哥，我们真要是对占卜的人出手，怎么跟护法河交代？是啊。就不用管了，去，小姑娘给我带来。他敢杀我的弟弟，你就杀他的妹妹。是，妈的，通知下去，所有跟苏家有合作的家族，必须马上终止，否则别怪我林天龙分裂。肖大哥，真的是你吗？你是。走，快跟我走。爷爷看到你肯定高兴坏了。小天，爷爷，是你吗？是我爷爷。老天开眼呀，我们的小天从狱外回来了。小天啊，回来就好，老天开眼呀。哎，爷爷，我想跟您商量件事。啊，有事儿，尽管说。我想跟晚秋离婚，我一走走了五年，耽误了他五年青春。都是你们两个逼的吧？爸，我们可没有逼他离婚。对，都是他自己这么想的。闭嘴！如果你要真的离婚，好，你们一家都给我滚蛋。小天，你留下。老爷，老爷，慌张什么？林家林天龙放出话来，以后不许我们不许我们苏家合作，并要求各个家族以后解除我们的合作。我们哪一点得罪林家？爷爷，我昨晚杀了林天龙。你个扫把星，为什么你一回来，把我们整个苏家都给害了？妈逼 Q 了，我们苏家全完了，我们都得死。我说离婚，你非要阻拦，我还这么年轻，我可不想死。都给我闭嘴！你到底为什么会杀林天虎？那林天虎抓了我妹妹，妹妹现在还在医院里，他打君如的主意。小天，来，拿着这个，拿着这个，赶紧走，带着君主走，走得越远越好啊！苏家的事儿，我来扛。咱们还是赶紧收拾东西逃命吧。走走走走走。肖大哥，我有个闺蜜，她叫王媛媛，然后她爸爸名字叫王长海，是红军的首富。我刚刚已经给她打过电话了，我相信她一定可以帮到你的。肖大哥，我能和你一起去医院看一下小茹吗？好、啊，天哥。
楚善无能，残害的想被别人抓走，求天哥造反。谁？萧破天，我知道你是战国的人，那又怎样？杀我弟弟，就算是天王老子到了红尘，我也要杀。现在你妹妹就在我手里，在你来之前，好好的折磨她。哥哥，不要了！哈哈哈哈哈！天伦，圆圆伯父，小茹被林汤我给抓走了，你们快去救救他。林善，你别担心，既然我爸来了，肯定有办法的。肖兄弟，我叫王长海，您的事情姑娘都跟我说了，我一定会尽力帮忙的。多谢，林善，你们先回去，先跟我们走。哎，肖兄弟，就两个人去吗？包师长。那咱们的兄弟远远的跟着。是，龙哥，人来了。小龙，爸爸，你别说把王三海找来，你就把天王老子找来也不行。林天龙，你这什么意思？不把我王三海放眼里？老大，趁我现在没有办法，赶快滚！客气。放他离开，林天龙，你今天把事情闹得这么大，你就不怕父法追究你吗？笑，我有数千兄弟，惧怕你小小的父法哥。告诉你王三海，我才是红城的天，红城的地，红城的天，自由，不敢。你就是战国的人，你杀了小虎，今天在这儿以死谢罪，这事就办完了。肖先生，这个人叫周世豪。既然你们是战部的人，我就不为难你们了。那就按我说的做。如果你们胆敢惹事儿，我反应上去，熊大人怪罪下来的时候，你们谁也斗不了。看来你不认识天文。我告诉你，今天耶稣来了也没有用。我不仅要杀林天龙，我还要诛他九族。你敢？周世豪，你敢是我？天龙，退下。属下参见战王。青龙大人，是我。您是战王大人，战王饶命。战王饶命！我更喜欢他们叫我天哥。哥，我好难受。人交给你了，我要看到一个满意的结果。战战王放心，周兄饶命。林天龙，你这个畜生！我一定要宰了你！爸，这都啥时候了，咱还在这放嘴炮？那萧破天去找林天龙，恐怕凶多吉少啊！不中，咱先开溜吧，要不然一个也走不了。都怪萧破天这兄妹俩，惹谁不行，偏偏惹那林天龙。哎，萧破天肯定被那林天龙弄死了。齐峰给我买了去国外的机票，我们要去国外玩玩。滚！滚！你给我滚！滚！滚爷爷，难道那萧破天的命比你的儿孙还值钱吗？你是不是老糊涂了？我哥哥一定会回来的。哥哥，小荣，哥哥，你还走？哥哥不走了，一直等你家人。那是不是我永远不出嫁，哥哥就可以永远陪着我？傻丫头，王家主找你。哦，王家主，在哪儿呢？走，走。多谢王家主出手相助，请受老夫一。使不得，老爷子，肖先生是战。林家的产业你接收，身份暂时保密。遵命。战部之人意外浴血奋战，才有我们这些人的安逸。爷爷，虽然这一次王家主救了那小破天，但是那林天龙怎么可能就这样善罢甘休？那个林天龙。再也不会找肖先生和苏家的麻烦。嗯，他已经死了。死了，这
，林天龙作恶多端，最后得罪了省府的人，被省府护法给杀杀了。哈哈哈哈哈！好，太好了，杀得好！这个林天龙早就该死了。老爷子说的有道理，我就不叨扰了。您忙着，我先走了。好，好，好，好。爷爷，您先回去休息吧，吃饭去。公子，你怎么在这儿呀、啊？带你去参加一个晚会。怎么，很多人等你、嗯？他是我的妻子，最好放松点。小破天，你给我松开，滚一边去！你没事吧？嗯、你回去吧，我跟着齐公子参加晚会。没事的样子。天哥，要不要？不用，还是回去找小茹吧。尹小姐。如果你是我嫂子，该有多好啊！别乱说话，我没乱说。当初爷爷要是让你嫁给我哥哥，我会高兴坏的。好了好了，不说了。我知道你在我们苏家过得不好，可是现在哥哥回来了，一切就会慢慢好起来了。乖啊，嗯。对了，尹小姐，你在天水集团实习的工作还没有转正吗？还没有，你那个色狼主管也真是，其他人三个月就转正了，你都实习六个月了，一定是上一次他对你动手动脚，你打了他，他气不过才恶意报复的。哥，肖大哥，你怎么来了？忘记小茹。没事，有我在呢。林小姐，你快回去吧，不然明天迟到了更不能转正了。没事，这离我们公司很近。再说现在有点太晚了，我自己回去也有点害怕。峰哥，不是说了带我去参加晚会的吗？怎么来酒吧了？有人要见你啊？谁呀、啊？我，云爷，靠住云爷者死。阿彪，你是？苏小姐，烧破天。是你丈夫吧？是。你丈夫杀了我儿子这件事儿，你怎么解释解释？看我干什么？爷爷问你什么，你答什么呀？啊？好。你先不要跟肖破天离婚，先帮我观察观察他，看看这个肖破天到底想要你，有情况及时跟我回。可是，可什么可呀？爷爷让我帮他去观察。哪儿那么多废话呀！行了，你们两个今天就当没见过我，否则的话，啊，懂懂懂懂懂。尹小姐，你怎么回来了？没有上班吗？啊，去过了。尹夏，你怎么哭了？林小姐，是不是在公司被人欺负了？到底怎么了？哎，苏云夏，你迟到了啊！我没迟到，主任。哥，还有两分钟呢，我能打上他。哎，你这是干什么呀？我说你迟到你就迟到了，你知道吗？我没迟到，主任，起来。文夏，怎么着？我说你迟到了吧？都怪你，我本来没迟到的。别狡辩了，我跟你说，按照公司规定，你已经迟到了。哟，这不是苏家大小姐吗？怎么站在门口不进去呀、啊？是不是迟到了呀？我迟没迟到关你什么事啊？我可不会为了转正出卖自己的身体。
我还以为你是苏家大小姐，就能为所欲为了。况且你们苏家已经垮了，瘦死的骆驼比马大，你没听说过呀？就算是我们苏家真的垮了，我也不会为了一个月几千块钱工资做那么不要脸的事。孙夏，主任，你你看看他。孙夏，你已经被开除了，赶紧给我滚！一下，你帮我照顾一下小。处一下的气。青龙，过来一趟。李总，不好了，我们的股份突然被一个神秘人大肆收购了。收购？是谁？李总，很可能是。我，你们找我什么事儿？本来想找你商量点事儿，但是现在看来不用我，这公司已经是我的了。果然是你们两个人搞的。我告诉你，这里是红城，不法阁阁主是我的表哥，你们敢动我，我让你们走不出红城。陈哥，你你下跪了，子哥，是可杀不可辱，想让我下跪门都没有。我手下人已经通知我表哥去了，你们现在走还来得及，跪一会儿小嘴走不了了。嗯、那我们就等等护法哥。表弟，表弟，是谁欺负你了？我来给你做主。不知在皇在此，请恕罪。请恕罪，表哥，你干嘛？你跪那干嘛？住嘴！谁是你表？起来吧，没那么严重。再往，这李成风是怎么得罪您了？是杀是剐，全凭您吩咐。赵王，我就问点事儿。赵王恕罪。小的有点不是太真，有什么事你尽管问。李东在哪？李东，李主任，你上次答应我的，让我上组长的，什么时候兑现呀？很快，很快就行了啊！现在我哥正在为林氏集团的事儿发愁呢，过了这两天，去跟他说一声。真的吗？当然是真的啦。谁呀、啊，哥？你怎么来了？你为什么打我呀？我打你，我他妈要杀了你！你今天开除了苏云夏，你算哪个错？大人问你什么，你答什么。我没有，他他违反了公司规定，我才开除了他。我怎么听说是你故意刁难？真真的是他违反了规定，我向天发誓，我真的没有。给了你活命的机会，自己不把握。行，交给你。死丫头，给我把拖鞋拿来，包里还有几件旧衣服，该洗了。别喊了，那个死丫头住院了，还有那个扫把星哥哥也回来了，快收拾东西回老宅。爸，来。你去哪儿了？还知道回来？这是我家，我肯定要回来。你们这是要出去？回老宅，回去商讨营下的婚事。我才不去，谁爱去谁去。魏公子，我们苏家欠你们魏家的钱，一定会还上的。嗨，老爷子，您这说的是哪儿的话？我今天主要来啊，不是要钱的，是来看迎夏的。迎夏，过来，坐我这里。不用了，魏公子，我坐在这里就行。迎夏的孩子免天。苏老爷子，我魏强是个心直口快的人。今儿个不就把话挑明了吧？今天我来呀、啊，是主要和宁夏定亲的。宁夏要是答应了，看你们苏家欠我们魏家的钱了，就算做聘礼了；要是不答应，怎么回事？这人是谁？这人叫魏强，红城魏家的公子哥。
。魏家的红城，那也算得上是一流家族了，比我们苏家强太多了。能成为魏家的少奶奶，一辈子衣食无忧，这个苏影下，真是不是好歹。感情怎么用钱来衡量？再说了，强扭的瓜不甜。我们苏家今天晚上。一定会把你们魏家的钱还上。晚秋啊，给王家主打个电话，看看他把林氏集团拿下来没有？他欠我那笔钱，什么时候开始支付？不用打了，那王昌海现在还没那么大能力吃下林氏集团。林氏集团现在已经被龙武控制了。苏家的消息也太滞后了吧？那龙武可是江北杀人不眨眼的狠人，他把林氏集团给掌控了，想想你们林家的钱还能要回来吗？肖先生，我实在对不起。林氏集团已被那龙武掌控，我实在没办法答答。为什么现在才告诉你？我动用了王家所有的势力，折许金额与数亿和上百人的血，还是没能拿下，这才通知肖先生。行了，知道了。王家的损失我会补齐，剩下的事你不用管。谢谢肖先生不杀之恩。能为肖先生做事，是我王长海的荣幸，岂敢让肖先生再去承担许多？行了，我会让青龙把资金打出去。爷爷，林氏集团已经被龙武掌控了。我们的钱怕是要不回来了，苏老爷子，这笔钱你们今晚还不上，那我就会起诉查封你们苏家所有的产物，到时候你就要从这里搬走去追大街了。哎，要是你们答应我和林夏的婚事，那咱们苏魏两家就是亲家，你们欠的钱嘛，我当然就不要了。你说我，你还想找个什么样的？魏公子身边可不缺女人，能看上你是你的福气。苏云夏，你不要太自私，是为了自己考虑。你如果现在不答应，我们苏家可就垮了，连爷爷都没有住的地方了。你说说，你们家都为苏家做什么贡献？这些年你带着你媳妇到处寻医看病，这都花进去多少钱了？这不都是苏家给你们的吗？现在苏家需要你们做贡献了，这时候你要是不答应，那就忒不是人了。你是要眼睁睁的看着苏家垮了吗？爷爷，你不用为难了，我同意，我同意嫁给魏家。魏<笑>家，我一定会对你好。住手！肖大哥，你别管我。可能这就是我的命吧，林夏，你放心，只要有我在，我不让任何人欺负苏家一分一你干什么的？给我滚开！他他他他，这是一千万，你可以滚。小破天，你疯了！你装什么大尾巴狼？这些钱可不都是你一个人的，你们是夫妻，这些钱一半都是晚秋的。现在，马上把彩给我要回来！妈，这些年我在域外也挣了不少钱，正好有一千万，还给魏家，一下就不用以身抵债了。小天呀、啊，这笔钱，我们苏家会还给你的。爷爷，我的就是苏家的。爷爷，苏家欠的钱可不能让我们一家出呀！晚秋啊，我没说要你的钱。我们会还你这笔钱的，苏家大部分企业都由你来掌管，你看你管成什么样子？你还有心思说你的我的
，你心里有这个孙家吗？你心里还有我这个爷爷吗？今天就算了，孙家是我魏强一定要娶。没，我的钱没。看你们把人都气成什么样！滚开！对不起啊，肖大哥，都怪我。没事，宁夏，一千万而已。哪能跟你比？小破天，你是不是看上那苏莹夏了？要是这样的话，我们就离婚，我成全你。你怎么能这么说呢？我一直把银夏当妹妹看待。小破天，既然你心里没有这个家，那就跟晚秋离婚吧。没有必要再过下去了。妈，一千万没了，我还可以再挣着，用不了多少时间。小破天，你一个月多少钱工资啊？三四十万吧。三四十万，那一年就是五六百万，两年就是一千万。就算是你能挣，可是那一千万你也不该擅自做主的。你眼里还有没有我这个妻子？你把我当什么了？好了，我知道了。下次发了工资，五百钱都打给你。两年一千万。小峰啊，你和苏家的苏晚秋现在怎么样了？你放心吧，爸。就那个苏晚秋啊，如果不是为那块地啊，我都懒得看他一眼，怎么会动感情？孺子可教也。另外，云爷交代的事情，你也要上心啊。确实，我们齐家想要重出红尘，在江北站住脚，确实需要像云爷这样的人的功夫。我会把好交给你。你出去吧。我们是地下联系，竟然找到我家来，你是不是疯了？不是的。我是为了云爷交代的事情来的，所以你老公到底什么身份？他在战部是个队长，手底下好像管着上百号人呢。队长，这位是什么人物？什么？我哥这么有钱的吗？哎呀，那都是你哥卖命的钱，他在域外冲锋陷阵，多危险啊！没想到却为了我，云夏姐。要不然我劝劝我哥，让他跟那个苏晚秋离婚，娶了你算了。我看他对你也有意思，一千万都舍得为你花呢。你别乱说话，你哥他，他就是把我当做妹妹。我看你脸都红了，其实你早就想嫁给我哥了吧？没有，你有，你最有,有，我没有。哎呀，你别害羞了，别害羞了，我回头我就跟我哥哥说，哥。孙大哥，你怎么来了？你也在啊，林家。我怕小茹一个人闷得慌，所以在这陪陪她。哥，你快告诉我，你怎么赚到那么多钱的？嗯嗯嗯。天哥，王正海来了。走。谢肖先生不杀之恩。我说过，那件事不怪你。你来不会就是找我道歉了吗？那个龙武之所以来到洪城，拿下林氏集团，是有人指派的。是谁？楚云，江北的头号大户，人称云姨。这个家伙是相当有实力的。龙武、林天龙、林天虎兄弟俩都是他的干儿子。他之所以……把他派来拿下林氏集团，有很大可能是要对付肖先生。有点意思，肖先生，我又联系了很多人，准备再次对林氏集团出手。这一次我一定会把林氏集团拿下。行了，这件事不用你管了，准备接手林氏集团就行。好的，去吧。你就是苏婉秋，啊
是的，云岩那边跟你打过招呼的。哦，是林家的那个欠款来的吧？对。好，好，这么快就拿到了？你是怎么谢我呢？哈哈。龙总，您是什么意思？我什么意思？你都给你们家老公戴绿帽子了，你还在乎怎么想的吗？啊！放开我！放开我！啊！都他妈什么都，再都他妈是你老子弄死你！喂，妈。小破天。晚秋怎么了？我现在回去。晚秋，怎么了？滚！妈，怎么回事？你说怎么回事？要不是逞英雄拿出了一千万，晚秋用得着去林氏集团要账吗？也不会被那龙五给打了。龙五打的？你们是什么人？怎么下场进来了？王长海，你来这干嘛？现在把公司交出来，你还能留条活路，否则你就出不去这个屋。<笑>笑话！你知道这是哪儿吗？身边站着五星级的保镖，不行。如果不是天哥发话，你现在已经死了。你是什么人？你不用知道我是什么人，我只给你一条路。现在滚回去，告诉你的主子，再想来回，让他带好棺材。<笑>让我滚？你得拿出点真凭实据来吧。我劝你，手最好放着别动，否则在你掏枪的瞬间，就是你死亡的时候。<笑>好。我走，不过你们要记住，哼，即使你们今天把林氏给我拿走，迟早有一天还会给我送回来。因为什么？这是云爷的产业。哈哈。走不了了，我是云爷，云爷不会放过你们的。云爷救不了你。青龙，飞车去楚家。老吴有消息了吗？还没有。行，你来处理。来人，把楚家的男女老少都给我一通抓起来。周五啊，您这什么意思啊？我什么意思？你得罪人了。我奉命过来助你九族。我都打算收山了，怎么可能得罪人？你的两个干儿子被杀的时候，有没有什么想法？你说的是萧破天吧？那个人我已经打听清楚了。萧破天仗着在战部有一点实力，杀了林家两兄弟。我已经派龙五司机报复他了。楚云啊，你这下完了，神仙也救不了你了。您这可不能跟我开玩笑啊！你开玩笑，我的命都保不住了。苏大人，一定得救我。苏大人，我真不知道萧破天在战部的身份那么高。别急，龙五可能这会儿还没动手，我现在马上把他召回来。这电话呀！喂，龙五，你现在马上给我滚回南海。你是谁？嗯，王妙，就赶紧给我出去迎接。参见青龙大人。青龙大人，南部战龙统帅。参见青龙大人。你就是云爷。小人楚云，您叫我楚云就行。龙五，是你派去红城的？龙。龙五是是是我派去管理公司的，青龙大人面前还敢狡辩？龙大人，我真不知道小破天是你手下，龙五是我派去红城对付小破天的，大人我错了，对不起了，饶命了！就你，还干天哥？走吧，跟我去见天哥。云爷，云爷，云爷，云爷，救我！云爷，天哥。
哎，大人，我想饶命啊！大人，龙武，我是不是跟你说过，你的云爷救我？不，不是，大人，都都是云爷叫我对你妻子下手了呀！这都是云爷呀，是云爷叫我这么做的。龙武，你不要血口喷人，我平时对你不好，不要勾陷于我。没有，这就是动我身边人的下场。饶命！饶命、啊，大人！鬼月，你的临时集团我接收了。谢大人，谢大人，我马上就找人交接。谢大人，谢大人。文秋，苏建南修那个破厂房的事儿，你跟爷爷提了没有？都是一堆破烂了，还留着干嘛？赶紧卖给爷爷。我说过了，可是爷爷一直不答应。现在厂房在爷爷手里，我也没有资格出售。你们齐家。怎么总是盯着那破厂房呀？都闲置好多年了。你们要扩建啊？等以后我们结了婚啊，这扩建的可是有你一部分的。但感觉怎么有点不上心啊？你是不是没把自己当过企业儿媳妇？还是说根本没想跟我结婚？我当然想跟你结婚。那好吧，我去偷。不过卖给你了，你可不能不要我了。怎么会呢？我喜欢的是你的人，跟那破厂房有什么事儿？什么事儿火急火燎的把我叫过来？啊，没事儿、啊。今天把你们叫来，我宣布一件事。我准备把苏家的产业交给小天来打理。爷爷，你不是一直让我打理的吗？是啊，爷爷。对啊，爷爷，晚秋不是一直打理的挺好吗？挺好。你把苏家产业打理的，处处亏损，到处欠债。这次要不是小天赢下。就要以身抵债。爷爷，这些年我虽然打理的不好，但是我一直在努力呀、啊。你怎么可以把苏家产业交给一个外人？住嘴！我人老，当不活。你和小田结婚了，小田就是我们苏家的孙子，他就是我们苏家的人。你们是一对夫妻，你怎么处处？把小天当外人呢？爷爷，容我再考虑一下吧。好，你再考虑考虑。走，小卓，陪爷爷出去转转。爸妈，我们走。你不用回去睡，在这陪着你的妹妹吧。没事，小大哥。爷爷这里房间很多，你可以在这儿睡，顺便还可以好好陪陪小茹和爷爷。好，那我也先回去了，我妈就一个人在家呢，我要回去给她按摩。大妈的病还没好转吗？还是老样子。时间还早，我送你回去吧，正好看望一下大妈。别介意啊，坐坐，老傅，苏家就是再困难，也不至于让你们住这样的房子吧？哎，前两年宁夏上学，你伯母生病，全都要花钱，我要照顾你伯母，没办法工作。晚秋掌管了苏家产业之后，我们就分不到什么钱。
。不过我现在工作了，家里也有了一些收入。没事儿。是小天吗？妈，你醒了，是肖大哥来了。妈，你看，嗯，是我。其实我早就来看你了，一直有事耽误了。你能回来，伯母心里可真高兴呢、啊。伯母，你放心，我有个战友医术了得，一定能看好你的病的。希望我能快点好起来。周大夫，您和小天儿是战友吧？伯母，叫我小周就好了。天哥是我们老大，伯母，其实您的病并不严重，只是颈椎骨压迫神经而导致的全身瘫痪。接下来啊，我给您施针，保证您三天就能下地起床。那真的太好了。你在家里闹半天也没有用，还是想想怎么让爷爷改变主意吧。别烦我了，我这不是在想呢吗？哎，阿秋，要不然你去找齐公子商量一下，说不定他有主意呢。哥，谁给你打电话？宁夏姐，请我吃饭，你去不去？宁夏姐，请你吃饭，竟然不叫我！等会儿我要好好说说她。对了，去哪去啊？说是什么玫瑰餐厅？呃，我不去了，我留下来陪爷爷一起吃饭。你快去吧。你这孩子，一会儿去一会儿不去的，还有个准备。玫瑰餐厅可是情侣餐厅，我才不去当大灯泡。你嘀咕什么呢？没有没有，我说你快去吧，别让一下姐等急了。嗯，还有，你换一身衣服去，听听这一身作战服，太呆板了。不好意思，强大哥，我等公交车来晚了。没事儿，我也刚走。一下，我的车你先开着。不用，我现在都已经是部门经理了，等我妈妈病好了，再过一段时间我攒攒钱，我自己可以买一辆。好。肖大哥，谢谢你为我妈妈找医生，然后还要感谢你肯花一千万救我，我敬你。齐峰啊，这一次你可一定要帮我。如果那产业被肖破天拿去了，那你们齐家可就拿不去了。你说你们苏老爷子也不逗的，诺大姨家也非要交给一个外姓人，怎么？你这一个亲孙女还比不过一个肖破天啊？别说不是呢。其实，只要你跟肖破天离婚的话。那其实肖破天就不算苏家人了。那不管老爷子再怎么喜欢，苏家其他人恐怕也会同意吧。离婚也行，只不过我和他离了婚，我家的东西就要分他一半，还有那一千万，他也要拿走一半。我就是看不了他分走我家的一分钱。这还不简单？齐峰，你太棒了，简直就是个天才！我怎么那么乖啊？可拍下来了，这是正确。跟自己的小姨子搞在一起，我看苏家还能留他。大哥，你真的是太开心了。肖大哥，你知道玫瑰餐厅的寓意是什么吗
。玫瑰餐厅它是专门给情侣开的，所以我今天才约你去那个餐厅，因为。我喜欢你。你喝多了，一下。我没喝多，我真的特别喜欢你。真的不是因为我年龄小，我就让爷爷把我嫁给你了。别胡说，一下，我已经跟苏晚秋结婚了。我是你姐夫，你应该找个更好。你别跟我提苏晚秋，他就是个贱人。这么多年，你知道他是怎么对待小姑他就把他当做一个下人。苏晚秋，他根本就不是好人。告诉你，他都已经跟别人上床了。真正爱你的人是我。晚秋，这么做真的能行吗？还有那个萧破天，他会来吗？妈，放心吧，那个萧破天肯定会回来的。在我面前，他就是一条狗而已。姐、啊，你可是答应我，事成之后要给我买 LV 包包的。放心吧，给你买限量版的。一会儿可要卖点力呀、啊。好了，时间差不多了，妈，我们走。小秋、啊，小破天。你个畜生！冯春还是个孩子，你怎么这么对他？我不活啊！我的青海都被萧伯天这个畜生玷污了，我还怎么活啊？萧伯天，爷爷把我嫁给你，你竟敢对着我的妹妹下手！你这个畜生！你们的演技太拙劣，你不就是想跟我离婚吗？我答应就是。前两天，我把苏家产业交给小天来管理。不过，采纳不采纳是我的事儿。爷爷，苏家产业不能交给小火天，他就是个畜生。昨天晚上，他竟然想对冯春下手，这种人怎么能把产业交给他？胡说，不可能！小天不是这样的人。我知道你不喜欢小天，但是你不能这样污蔑他。如果你再这样污蔑他，信不信我把你赶出苏家？我这里有证据，不信你们就看看。不可能，我哥他不可能做这种事情的，一定是你们一家设计我哥哥、嗯。你们一家都不是什么好人，我身上这些伤全是你们虐待的。君如的伤是你打的？爷爷，别听他胡说，当然是他林天虎打的。苏晚秋，这伤就是你打的。苏迎夏。这哪有你说话的份？你昨天晚上和萧破天偷偷的去玫瑰餐厅吃饭，还卿卿我我的，可见这萧破天就是对小姨子情有独钟，所以他会对冯春下手也是正常的。苏晚秋，你不就是想让我净身出户吗？我答应就是，不过你婚内不忠、虐待小茹的事儿，我会慢慢跟你算。晚秋。你竟然做出这种恬不知耻的事儿！你立刻把苏家产业全部给我交出来！爷爷，我和萧破天已经离婚了，他不再是苏家的人了。难道你还要把产业交给他吗？好，不把产业交给小天也行，我交给迎夏，可以吗？苏迎夏总比你强，你，哼。太让我失望了，爷爷。现在苏家产业刚有起色，如果没有齐家的帮忙，我们苏家早就垮了。又怎么会有这么多公司跟我们签订合同呢？苏晚秋，你真以为那些公司找你签合同吗？是因为那齐风吗？怎么，不是我帮忙，还是你啊？那些跟苏家合作的，都是看在我齐家的面子。以齐家的现状来看，有谁愿意跟苏家合作呀？如果苏家的管理权交不到晚秋手里，那我同样可以让他们终止合作。齐公子，你误会了，没有人会把管理权从晚秋手里拿走的。对对对，晚秋管理苏家，我们很放心。苏老爷子，怎么
。老公，你真棒。小天，我对不起你。吴越，这不怪你。苏晚秋，待会儿你就知道这些公司为什么找你去。老爷，老爷，外面来了一大帮人，都是各个公司的老总，不知道来找您干什么。快请，快请，请。欢迎各位，欢迎各位！你们到来以后，我们苏家蓬荜生辉啊！周老爷子，我们今天来是做苏家签订合同的。不错，我们是来签订合同的。我们听说苏家经营困难，准备一起出手帮苏家渡过难关。预付款方面，我们准备提前打入苏家账户里。对，我是全款，已经提前打入了苏家账户了。哦，谢谢你。小事嘛，小事。真没想到。我们家女婿这么有本事，那是比起某些人强百倍，嘚瑟什么呀？不生气了，小茹，一会儿他们就不嘚瑟了。苏老爷子，我们的账都转了，是不是该拿出合同来了？对对，晚秋，晚秋，去拿合同去，走。这位小姐，请问你叫什么名字？我叫苏晚秋。我们找的是苏云夏来签合同，不是苏晚秋。苏老爷子，你们家没有叫苏云夏的吗？我想你是搞错了吧？我才是苏氏集团管理人，云夏根本不在苏氏集团上班，也不参与管理的。那我不管，我们只跟苏云夏签合同，否则我们就不签了。怎么能说不签就不签呢？要不然看在我们面子上啊，咱还是、啊、继续签吧。滚！你上哪去？你把章赶紧给云夏，以后。苏家产业就让营下来管理。爷爷，我，你什么你？快点儿，云夏，你拿着章来签这个合同，以后苏家的产业就让你来管理了。我能给你的，只能收回。这只是个开始。我说过，你欠的债会慢慢讨回来，但是你争取的。你们两个怎么来了？还还不是半天都联系不上你，云夏姐怕你想不开，所以找过来了。肖大哥，你现在一表人才，你一定能找到一个比苏晚秋更好的女人。我没你们想的那么不堪，离婚对我来说就是一种解脱。你们两个就别瞎操心了。反正你们也不回去住了，要不然你们就来我家吧，正好我家也有三个房间。我跟小茹，我俩住同一间，然后你住一间，嗯，就是我们家环境没有那么好，你别嫌弃。好啊好啊，我喜欢和云夏姐一起住，正好也可以辅导我的学习呢。那好吧。行，那你一会儿自己回去吧，我们俩去逛逛，买点菜。晚上你好好尝尝我们的手艺。好，那我们先走了。走吧。出来吧，苏晚秋和他齐峰的事儿，想必你也知道了吧？我们现在已经离婚了，知道为什么要对付齐家了吧？明白，肖先生放心，我会慢慢玩死他。去吧，晚秋，你说你现在被撤职了，那南秋。南郊厂房的事情你就放心吧。虽然我被撤职了，不过我可以去找那苏云夏，让他把破厂房出售给齐家。就那破厂房，值不了几个钱。怎么样，伯母？好多了，好多了，小天。嗯哎，大娘，问你件事儿啊，嗯，你感觉营下的丫头怎么样啊？挺好的，知书达理，又温柔，人长得还漂亮。嗯，那我们把营下嫁给你，你同意吗？啊，伯母，营下是个好姑娘，人家还年轻，我是个二婚，把她嫁给我。哎呀，大男人家婆婆妈妈的。我们就说把丫头嫁给你，你愿不愿意呀、啊？云小姐，你还看什么？哎，哥，他好像哭了，你快去追吧，快！云夏
，一下。肖大哥，难道你就这么讨厌我吗？我一点都比不上晚秋吗？一点都不喜欢我吗？我喜欢你，一下，但我有难言之隐，你跟我在一起会很危险。我不怕危险，我只要能跟你在一起，我什么都不在乎。我喜欢你，我爱你。进，师傅，我送晚秋要来见你。秋，让他进来。好，知道了。哟，等一下，妹子，跟我在这大办公椅上啊，我还舒服。你有事吗？没事的话，我还要工作呢。我找你当然是有事了。没事的话，你以为我愿意来呀、啊？现在公司在南郊有几个破厂房，已经闲置好多年了。我好不容易找到卖家，并且已经谈好价格了。按照现在的市场，已经是高价了。行，我知道了。还有其他事吗？苏晚秋说的那个男装厂房是怎么样的？知道一点，好像是他找了个买家，给的价钱还挺高的。嗯，像那种厂房荒废了很多年了，放着一点用处都没有，还不如卖掉，放在公司里面流转呢。爷爷，哎，肖大哥，宁夏，你不在公司里待着，你怎么到这儿来了？是这样的，爷爷，咱们家公司不是有几个破厂房吗？最近出现了一个买家，给的价格也不错，所以我想着跟您商量一下。行了，不用商量，合同章就在那边，你去拿吧。哎，哎，宁夏，来来来来来，先别急去，你先坐这儿，爷爷跟你说件事。怎么了，爷爷？你喜欢小天吗？爷爷，你怎么这么问呀、啊？哎，昨天的事儿我都知道。既然晚秋没有这个福气，爷爷就把你嫁给小天。过两天我就去找人看好日子去。你们两个结婚以后，小天。又是我们苏家的人了，啊！<笑>爷爷是不是有点太早了？嗯，快什么快？抓紧时间办。小天都同意了，哎，宁夏，爷爷着急，咱们就依了爷爷的意思。行，那一切听从爷爷安排。合同爷爷已经盖好章了，不过款项要三个工作日之内才能到公司的账户。放心好了，我现在还是苏家的人，苏氏集团的钱也有我的一份。嘿嘿嘿嘿，好啊，好啊！宁夏和晚秋的婚礼同时举行，可喜可贺呀、啊！晚秋和宁夏的婚礼同天举行，这是我们苏家的一件大事，咱们苏家一定要好好办，不能让别人瞧不起我们苏家，啊！爷爷，我就不劳您费心了，齐家会为我操办的，齐风已经为我准备好了最顶级的婚纱。嗯，宁夏，别人有的你都会，而且都是最好的。恭喜老爷，贺喜！去，你这个管家，老糊涂了吧？他们的婚礼还有十几天呢。是这样，刚得到消息，咱们南郊的几处旧厂房要开发了，市值几个亿。宁夏，咱们那几个厂房是给晚秋卖了吗？是啊，爷爷。晚秋，咱们南郊那几个厂房。卖给谁了？还能要回来吗？爷爷，我想你是搞错了吧？那协议可是宁夏接手公司之后签的，他找你盖的合同，你怎么问起我来了？价值几个亿的地皮，被他几百万就给卖出去了，让苏家损失多大呀？这样的责任我可担不起，也不要往我身上推。苏晚秋。
当初那个合同是你拟定好的，并且你跟我说所有的事情都运作好了，所以我才找爷爷拿的印章。这只能怪你自己没有眼光，没有超前的经营思维，才造成了苏家这么大的损失。我就说嘛，他还只是个孩子，怎么会懂得经营公司呢？这下，糟糕了吧？你看，不用伤心，这事不是你，你给爷爷说。那个厂房，你到底卖给了谁？爷爷，我实话跟您说吧，那几个厂房是被齐家给买走了。不过那协议还在我的手里，有了这份协议，我在齐家也能挺直的腰板说话了。爷爷，爷爷。天哥。老爷子病无大碍，休养两天就好了。真的是太谢谢你了，周凤仪。不敢当，不敢当。今夏放心吧，爷会没事。嗯。齐峰，去给我倒杯红酒。怎么，你不乐意？怎么会呢？齐凤，我知道，你和我在一起就是为了拿这块地皮救齐家。看来王长海将你们齐家打压的不轻呀。王秋，我喜欢的是你的人，总提一块地干嘛？打住！成年人之间哪有真正的感情？不都是为了利益？要想让我拿着这块地皮嫁入齐家，你得答应我一个条件。好呀，那你说呀，什么条件我都答应你。在我加入齐家之后，齐家的产业归我打理。至于你和你父亲，给我打打下手就好了。好呀。等你加过来以后呢，我就跟我爸说，赶紧把公司交给你爸。属下见过战王，严阁主。听说南郊要开发，我要你马上发布消息，取消南郊的开发。在我，南部开发已经上报审批，我现在的职位是无权取消开发的。我知道你没这个权利，你只需要发布消息就行。等我到时候通知你，你再继续开发就行。哎，这个可以，那我马上命人去发布消息。苏总刚得到消息，护法则取消开发。取消开发了。对。齐<笑>峰，这也许是假消息、假新闻。护法则不会平白无故取消开发的。怎么可能是假消息？这可是护法则官网发布的。看来想要靠开发发财的人，这下要倒霉了。老婆现在看你都恶心了，现在就跟你混。齐风，我错了，我这就把协议给你，求你不要跟我取消婚礼。滚呐！齐风，求你不要跟我取消婚礼。齐风，宁夏，宁夏，爷爷，你醒了，对不起，爷爷，都怪我，是我把咱们苏家的地给卖了。你没错。做出这种事情，真让我寒心。爷爷，您可千万别再伤心了，咱们苏家也没有什么太大的损失。您要是再把自己身体给气坏了，我们都会心疼您的。晚秋，有你一半这么孝顺。爷爷，爷爷，那个苏晚秋，他就是个垃圾，是个骗子，所以。我们的婚礼能不能取消啊？不能，爷爷你要帮我呀。他他就是个疯子，我们不能结婚啊。想取消婚礼，只有一个办法。爷爷您说，那就是你死。爷爷，你死了，婚礼就办不成了，自然就取消了。爷爷，咱们不能开这玩笑啊。开玩笑，要求在富豪酒店办婚礼的是你，现在取消婚礼的也是你。你到底有没有把我放在眼里？
，逗我玩啊？没有没有，怎么跟傻云野？二十九号，看不到你们两个人，我把你们都丢进海里。滚！知道。见过肖先生，祝肖先生新闻大喜。天哥，西区这套别墅是我和战区几个哥们儿为您和嫂夫人准备的贺礼。谢谢你，青龙，也替我谢谢诸位兄弟。嗨，你天哥这哪儿的话呀？王家主，明天婚礼结束，我要看到齐家破产。是。去给我倒杯水去。好的，姐姐，你今天这一身婚纱也太漂亮了，是吗？不就是租来的婚纱吗？租来的婚纱也总比跪地求人的婚姻强吧？你你什么你？你个廉价货，齐家都不想娶的破鞋，我都替你觉得丢人。好了，小荣，别说了，咱们走吧。哼！岂有此理，竟敢欺负嫂夫人！看我怎么整他！哎，服务员，洗手间怎么动？这边请。好嘞，谢谢喽。小姐，你的水放这儿。好的，谢谢各位在百忙之中一起来参加本场婚礼典礼。接下来的时间呢，就到了全场最激动人心的时刻，让我们所有人一同有请新娘入场，大家热烈欢迎！有请新娘入场。苏有下，你竟敢害我！你要敢破坏我两个婚礼，我弄死你！好的，我们婚礼继续，接下来有请新郎新娘交换戒指。齐峰，你还没问我呢。你不想嫁呀、啊？不想嫁真好。我嫁，我嫁。恭祝战花大婚！恭祝战王大婚！恭祝战王大婚！什么？不可能！这不可能！小破天，我错了。我才是你的妻子，我才是你的妻子呀！滚！等我五年，照顾我妹妹五年，你说得出口？站起来，好好把婚礼举行完。我不想我的婚礼有遗憾。好的，诸位，接下来我宣布，有请新娘的父母入场。天哥，你到底是谁呀、啊？在外面是战王，肖先生；在家里，永远是君如的哥哥。你的丈夫